வெல்கம் வியூவர்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ரியாக்ட் நேட்டிவ் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஏதாவது நியூ வீடியோ போட்டால் உடனே உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்ட் நேட்டிவ் இன்ஸ்டாலேஷன் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த ரியாக்ட் நேட்டிவோட டாக்குமெண்ட் பேஜுக்கு வந்துடும் ஃபேஸ்புக் வந்து ப்ராப்பராக வந்து ரியாக்ட் நேட்டிவ்க்கான டாக்குமெண்டேஷன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க இதில் கெட்டிங் ஸ்டார்ட் அந்த பேஜில் வந்து ரெண்டு டேப் இருக்கும் ஒன்று வந்து குயிக் ஸ்டார்ட் அண்டு இன்னொன்று வந்து பில்டிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வித் நேட்டிவ் கோட் இந்த குயிக் ஸ்டார்ட்ங்கிறது பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்போ அப்படிங்கிற ஒரு டிபெண்டன்சியை வந்து நோன் மாடியில் வச்சுட்டு வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க இது வந்து ஸ்மால் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும் பட் எப்பவுமே வந்து உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரியாக்ட் இது பில்டிங் வித் நேட்டிவ் கோடு தான் வந்து உங்களுக்கு பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும் இதுதான் வந்து இனிஷியல் இருந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க இதுதான் உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பரான வே கூட ஸோ அதனால் நம்ம பார்த்திங்கன்னா பில்டிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வித் ரியா வித் நேட்டிவ் கோடுங்கிறதே வந்து நம்ம பார்ப்போம் இதில் வந்து உங்களுக்கு டெவலப்மெண்ட் ஓஎஸ் வந்து விண்டோ விண்டோஸ் லினக்ஸ் அண்ட் மேக் ஓஎஸ் இந்த மூணுக்குமே உங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி டார்கெட் வந்து ஐஓஎஸ் ஆண்ட்ராய்டு இருக்கும் இப்போ மேக்கில் வந்து டார்கெட் பார்த்திங்கன்னா ஐஓஎஸ் ஆண்ட்ராய்டு ரெண்டுக்கும் பண்ண முடியும் விண்டோஸில் வந்து ஐஓஎஸ் நாட் சப்போர்ட்டட் ஆண்ட்ராய்டு மட்டும் தான் பண்ண முடியும் லினக்ஸும் உங்களுக்கு அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ உங்களோட லினக்ஸ் இது வந்து உங்களுக்கு வச்சுட்டு வந்து நீங்கள் செட்டப் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து மேக் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறதுனால வந்து நான் மேக்கில் சொல்கிறேன் மேக் ஓஎஸில் வந்து ஐஓஎஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு செட்டப் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆண்ட்ராய்டு இப்படி செட்டப் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டும் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரியாக்ட் நேட்டிவோட என்வாய்மெண்ட்டோட செட்டப் வந்து முடிஞ்சிடும் சரிங்களா ஓகே இப்போது இன்ஸ்டாலேஷன் ப்ராசஸ் இதோட டாக்குமெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மோஸ்ட் ரியாக்ட் நேட்டிவ் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து நோட் பேஸ்டு அப்ளிகேஷன் தான் ஸோ நோடெலாம் உங்களுக்கு டோட்டலாக எல்லாமே ரன் ஆகும் ஸோ நம்ம வந்து ஹனி ப்ரூ அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணி வந்து நோடு ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஸோ உங்களுக்கு உங்களோட சிஸ்டமில் வந்து ப்ரூ இல்லை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுலேயே உங்களுக்கு லிங்க் கொடுத்துருவாங்க இதில் போயிட்டு வந்து இந்த கமெண்ட்டை வந்து டெர்ம் டெர்மினலில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ரூ வந்து உங்களுக்கு இதோட சிஸ்டமில் இன்ஸ்டால் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரூங்கிற பேஸ் கமெண்ட் வந்து உங்களோட டெர்மினலில் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ உங்களோட டெர்மினலில் ஓப்பன் பண்ணிட்டு இதில் வந்து இந்த கமெண்ட்ஸை காப்பி பண்ணி ஃபஸ்ட்டு போடுங்க ஃபஸ்ட்டு நோடு இன்ஸ்டாலேஷன் முடியும் அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வாட்ச்மேன் அப்படிங்கிறது இன்ஸ்டால் பண்ணணும் வாட்ச்மேனோட பர்பஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட டாக்குமெண்டேஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து இது வந்து வா வாட்ச்மேன் டூல் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபைல் சேஞ்சஸ் நடக்கிறத வந்து வாட்ச் பண்ணும் அது அந்த பர்பஸ்க்காக தான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இது வந்து ஒரு ஃபேஸ்புக்கோட டூல் ஓகேங்களா ஸோ டெவலப்மெண்ட் பர்பஸ்க்காக இது யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்ட் நேட்டிவ் கமெண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிஎல் எஸ் கமெண்ட்ல இன்டர்ஃபேஸ் இந்த இது நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரியாக்ட் நேட்டிவ் அப்படிங்கிற பேஸ் கமெண்ட் வந்து உங்களோட டெர்மினலில் வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரியாக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் டேப் கொடுத்தேன்னா ஸோ ரியாக்ட் நேட்டிவ் அப்படிங்கிற இந்த கமெண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் வந்து ரியாக்ட் நேட்டிவ் சிஎல்ஐங்கிறது வந்து கமெண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் அதுக்கடுத்து வந்து எக்ஸ்கோட் வந்து மேக் ஆப் ஸ்டோரில் போயிட்டு வந்து நீங்கள் வந்து எக்ஸ்கோடு வந்து டவுன்லோட் பண்ணணும் ஸோ எக்ஸ்கோடு வந்து நீங்கள் நார்மலாக இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்கோடோட ப்ரிஃபரன்ஸ்க்குள்ளே போனீங்கன்னா அந்த ப்ரிஃபரன்ஸில் வந்து நீங்கள் கமெண்ட் லைன் இன் இன்டர்ஃபேஸ் டூல்ஸ் வந்து இந்த லொக்கேஷன் அப்படிங்கிற டேபில் வந்து கமெண்ட் லைன் டூலில் வந்து நீங்கள் வந்து இதை வந்து சூஸ் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் ஒன்ஸ் அதை சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களால் வந்து ஒரு ரியாக்ட் நேட்டிவ் ப்ராஜெக்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா அதுக்கு முன்னாடி வந்து நீங்கள் வந்து எப்படி ஆண்ட்ராய்டு வந்து செட்டப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் வந்து பார்க்கணும் ஆண்ட்ராய்டுக்கு வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வந்து நோடும் வாட்ச்மேன்
ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டுடியோ வந்து உங்களுக்கு விண்டோஸ்க்கும் தனியாக இருக்கும் மேக்குக்கும் மேக்கோடது வந்து ஸோ இதுலேயே லிங்க் கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டுடியோட அஃபீஷியல் பேஜில் போயிட்டு நீங்கள் ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டுடியோ இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா அது இன்ஸ்டால் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கடுத்து வந்து எஸ்டிகே மேனேஜர் வந்து ஓப்பன் பண்ணோம் அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் உங்கள் விண்டோ இருக்குன்னா இதில் கான்ஃபிகர் அப்படிங்கிறதுல எஸ்டிகே மேனேஜர் அப்படிங்கிற ஒரு இது ஓப்பன் ஆகணும் இந்த எஸ்டிகே மேனேஜரில் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னா இதில் வந்து நம்மளுக்கு தேவையான இமேஜஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணணும் ஷோ பேக்கேஜஸ்க்குள்ளே போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இதில் ஒவ்வொரு ஏபிஐ வேர்ஷன் இருக்கும் அந்த ஒவ்வொரு ஏபிஐ வேர்ஷனுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து எஸ்டிகே பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் மட்டும் டவுன்லோட் பண்ணாலே போதும் உங்களுக்கு எந்த எம்லேட்டர் அதாவது வேர்ச்சுவல் டிவைஸ் வேணுமோ அந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஓரியோக்கு மட்டும் போதும் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் மட்டும் போதும்னா அதோட இமேஜ் மட்டும் ஏதாவது ஒரு இமேஜ் மட்டும் டவுன்லோட் பண்ணிங்க அதுக்கப்புறம் மோஸ்ட்லி மற்ற எல்லாத்துக்குமே வந்து நீங்கள் எஸ்டிகே அந்த இதை மட்டும் ஆண்ட்ராய்டு எஸ்டிகே பிளாட்ஃபார்ம் அப்படிங்கிறத வந்து எல்லாத்துக்கும் செக் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஓகே அப்ளை கொடுத்து இன்ஸ்டால் ஓகேன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அக்ரிமெண்ட் வந்து அப்ரூவல் வாங்கிட்டு வந்து உங்களுக்கு இன்ஸ்டாலேஷன் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி வந்து எஸ்டிகே டூல்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த டேப்குள்ளே போனீங்கன்னா அங்கே என்ன ஆகுனா ஷோ ஆண்ட்ராய்டு ஷோ பேக்கேஜஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இதில் வந்து நம்மளுக்கு ஆண்ட்ராய்டு எஸ்டிகே பில்ட் டூல்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும் இந்த பில்ட் டூல்ஸில் வந்து இந்த அப் இந்த பிராக்கெட்டில் இந்த வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்களே இதை தவிர மற்ற எல்லா பில் டூல்ஸையும் மோஸ்ட்லி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கங்க வெறும் வேர்ஷன் நம்பர் இருக்கிற பில் டூல்ஸ் எல்லாத்தையும் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கம்பைலிங் டைமுக்கு வந்து இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து இதில் வந்து ஆப்ஷன் தான் நீங்கள் வேணால் வந்து ப்ளே சர்வீசஸ் இதெல்லாம் வேணும்னு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ப்ளே சர்வீசஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுனா தான் உங்களுக்கு சில கூகுள் பேக்கேஜஸ் சம்திங் எல்லாம் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து ஆண்ட்ராய்டு நேட்டிவோட இன்ஸ்டாலேஷன் ப்ராசஸ் ஸோ அது முடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஹோம் ஸ்லாஷ் ப்ரொஃபைல் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் விஏ எடிட்டர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து எடிட் பண்ணணும் ஏன்னா உங்களுக்கு ஆண்ட்ராய்டு ஹோம் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் வந்து செட் பண்ணணும் ஸோ ஃபைல் ஆல்ரெடி இல்லைனா வந்து இது அதுவாக க்ரியேட் ஆகிக்கும் இல்லைனா வந்து டிஃபால்ட்டாக வந்து எக்ஸிஸ்டிங் ஃபைல் இருந்துச்சுன்னா எடிட் ஆகும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அது ஆல்ரெடி நான் செட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா இந்த கமெண்ட் கொடுத்த உடனே இது இந்த ஃபைல் ஓப்பன் ஆகும் உங்களுக்கு எதுவுமே இல்லைனா உங்களுக்கு எம்டி ஃபைலாக இருக்கும் தென் ஐ அப்படிங்கிறத ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்சர்ஷன் நடக்க ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதை மட்டும் காப்பி பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே வந்து ஃபுல்லாக பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எஸ்கேப் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த கீழே இருக்கிற இன்சர்ட் அப்படிங்கிறது ரிமூவ் ஆகிரும் அதுக்கப்புறம் கோலன் டபிள்யூ கியூ அப்புறம் செமி கோலன் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபைல் ரைட் ஆயிரும் ஓகேங்களா ஃபைல் ரைட் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இந்த டேர்மினலை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இல்லைனா புதுசாக வந்து தனி டேப் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிங்க ஸோ இந்த டேப்பில் ஒர்க் ஆகாது ஏன்னா வந்து என்வாய்மெண்ட் வேரியபிள் எல்லாமே வந்து இப்போ தான் வந்து செட் ஆகிருக்கும் உங்களுக்கு விண்டோஸில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்டெப்பும் இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஆண்ட்ராய்டுக்கு நீங்கள் எஸ்டிகேஸ் எல்லாத்தையும் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு அதில் வந்து என்வாய்மெண்ட் வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் நீங்கள் அந்த என்வாய்மெண்ட் வேரியபிளில் வந்து உங்களோட எஸ்டிகே பார்த்தை வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும் எஸ்டிகே பார்த்துங்கிறது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி வந்து லோக்கல் இதில் இருக்கும் அது வந்து உங்களுக்கு இங்கேயே டிஸ்பிளே ஆகிரும் சரிங்களா அந்த நம்ம எஸ்டிகே மேனேஜர் பண்ணிங்களா இந்த இடத்துலேயே உங்களுக்கு எஸ்டிகே பார்த்துருக்கும் அந்த எஸ்டிகே பார்த்து மட்டும் நீங்கள் வந்து ஆண்ட்ராய்டு ஹோம் அப்படிங்கிற நேமில் வந்து நீங்கள் செட் பண்ணணும் அதுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் இங்கேயே வந்து இதுலேயே வந்து டாக்குமெண்டேஷன் வந்து ப்ராப்பராக கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா விண்டோஸ்னு போகும்போது ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து செட்டப் என்வாய்மெண்ட் செட்டப் முடிஞ்சு இதை நீங்கள் செக் பண்ணணும்னா உங்களோட இதில் வந்து எக்கோ ஐ திங்க் வெயிட் ஐ மீன் சாரி எக்கோ பாத் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு எல்லா பாத்துமே ப்ரிண்ட் ஆகும் இல்லைனா இதுக்கு வேறு நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஒரு டாலர்ஸ் போய் போட்டு ஸோ அங்கே நம்ம கொடுத்துருந்த ஆண்ட்ராய்டோட ஹோம் பார்த் வந்து உங்களுக்கு வந்து இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் இதுதான் வந்து இப்போ வ
இது போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் என்னோட வந்து ப்ராஜெக்ட் நான் பண்ண போகிறோம் ஒர்க் ஸ்பேஸ்குள்ளே போயிட்டேன் இப்போ இந்த ஒர்க் ஸ்பேஸ்குள்ளே இருந்துட்டு நான் என்ன பண்ணுன்னா இதில் கொடுத்துருக்க இந்த கமெண்ட் ரியாக்ட் நேட்டிவ் இனிட் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ராஜெக்டை இனிஷியலைஸ் பண்ணுறதுக்கான கமெண்ட்டு ஸோ இனிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் வந்து என்ன பண்ணணும்னா உங்கள் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஒரு நேம் ஆசம் ப்ராஜெக்ட்னு அவங்க கொடுத்தது சாம்பிள் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொடுக்குறேன் சரிங்களா சாம்பிள் ப்ராஜெக்ட்னு கொடுத்தீங்களா உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக வந்து டவுன்லோட் ஆகும் நோட் மாடியூலில் சரிங்களா இப்போது நோட் மாடியூலில் உங்களுக்கு எல்லாமே டவுன்லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இங்கே வந்து உங்களுக்கு இப்போ ஃபோல்டர் வந்து ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகிடும் இதில் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே பேக்கேஜ் ஜேசான் அப்படின்னு சொல்லி க்ரியேட் ஆகும் பேக்கேஜ் ஜேசானில் வந்து உங்களுக்கு தேவையான டிபெண்டன்சிஸ் அண்ட் வேர்ஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ சேம் டைம் வந்து நீங்கள் விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடு டவுன்லோட் பண்ணிங்க விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடுங்கிறது வந்து சப்ளைம் எடிட்டர் இல்லை ஆட்டம்ங்கிற ஒரு எடிட்டர் இருக்குது அது மாதிரி வந்து விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடுங்கிறது வந்து ஒரு எடிட்டர் தான் இது வந்து நம்மளுக்கு கோடு எடிட்டிங் பர்பஸ்க்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுவோம் சரிங்க இப்போது இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜேசான் நான் ஃபுல்லாக வரல ஸோ பேக்கேஜ் ஜேசான் மட்டும் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு டவுன்லோடிங் போயிட்டுருக்கு இப்போ வந்து ப்ராஜெக்ட் டவுன்லோட் ஆகும் டவுன்லோட் ஆனது முடித்ததுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இந்த கமெண்ட் லைனில் வந்து சிடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து இந்த ப்ராஜெக்டில் என்ட்ரி ஆகிறதுக்கான அவர் இவங்க ஆசம் ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறனால அந்த ஆசம் ப்ராஜெக்ட்டுங்கிற நேமில் வந்து இங்கே க்ரியேட் ஆகிருக்கும் ஸோ இல்லைனா நம்மளுக்கு இப்போ சாம்பிள் ப்ராஜெக்ட் சிடி சாம்பிள் ப்ராஜெக்ட்னு கொடுத்துட்டு ரியாக்ட் நேட்டிவ் ரன் ஆண்ட்ராய்ட்னு கொடுக்குன்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதுவே வந்து உங்களோட ஐஓஎஸ்ஸாக இருந்ததுன்னா ரியாக்ட் நேட்டிவ் ரன் ஐஓஎஸ் அப்படிங்கிற கமெண்ட் வந்து இருக்கும் சிஹிய இங்கே இருக்கும் இது ரெண்டும் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஐஓஎஸ்க்கு வந்து எந்த சிமுலேட்டர் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவாக வந்து சிக்ஸ் ஆர் சிக்ஸ் எஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சிமுலேட்டராக அதுவே ஓப்பன் பண்ணி ரன் பண்ணிடும் பட் ஆண்ட்ராய்டில் வந்து ஏதாவது ஒரு டிவைஸ் கனெக்டடாக இருக்கணும் ஒன்று டிவைஸ் கனெக்டடாக இருக்கணும் இல்லைனா வந்து ஒரு சிமுலேட்டரை வந்து நீங்கள் இதில் போயிட்டு வந்து க்ரியேட் பண்ணி நீங்கள் ரன் பண்ணணும் இதில் உங்களுக்கு ஏடிவின்னு உங்களுக்கு ஒன்று க்ரியேட் ஆகும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் உள்ள போனீங்கன்னா அதில் போயிட்டு வந்து நீங்கள் ஒரு சிமுலேட்டர் எமுலேட்டர் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நீங்கள் சர்ச் பண்ணிட்டு ஒரு எமுலேட்டர் க்ரியேட் பண்ணி அந்த எமுலேட்டர் ரன் பண்ணி ரன்னிங் ஸ்டேட்டில் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து ஆண்ட்ராய்டு வந்து உங்களுக்கு ரன் ஆகும் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து நோட் மாடியில் வந்து ப்ராஜெக்ட் வந்து இனிஷியலைஸ் ஆகிறது வந்து முடிஞ்சு இப்போது இதுலேயே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க சிடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து உங்களோட ஃபுல் பாத் கொடுத்துருக்காங்க பட் நம்ம இப்போ ஆல்ரெடி வந்து ரியாக்ட் நேட்டிவ் அப்படிங்கிற அந்த டுட்டோரியல் இதில் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம சிடி சாம்பிள் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு கொடுத்தாலே போதும் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ரியாக்ட் நேட்டிவ் ரன் ஐ ஒய்ஸ் சொல்லியிருப்பாங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இந்த கமெண்ட்டை கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் ஸ்ட்ரைட்டாகவே வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்கோட் ப்ராஜெக்ட் வந்து இதில் இருக்கும் இப்போது இதுதான் வந்து உங்களோட ப்ராஜெக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இப்போது இதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஆண்ட்ராய்டோட நேட்டிவ் ப்ராஜெக்ட்டும் உங்களுக்கு இருக்கும் ஐஓஎஸோட நேட்டிவ் ப்ராஜெக்ட்டும் இருக்கும் இந்த ஃபைலை வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக எக்ஸ்கோட்டில் ஓப்பன் பண்ணி ஸ்ட்ரைட்டாக ரன் பண்ணாலும் வந்து உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் வந்து ரன் ஆகும் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த டெர்மினல்லையே சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி ஆண்ட்ராய்டுக்கு வந்து நீங்கள் ஆம் ஆண்ட்ராய்டு எம்லேட்டரை வந்து ரன் பண்ணிவிட்டு இல்லை ஒரு டிவைஸை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ரியாக்ட் நேட்டிவ் ரன் ஆண்ட்ராய்ட் அப்படின்னு டெர்மினலில் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இதுக்குள்ளே போயிட்டு வந்து இந்த கமெண்ட்ஸை வந்து நீங்கள் கொடுத்தீங்கனாலே வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ரன் ஆகும் இப்போ ப்ராஜெக்ட் ஸ்ட்ரக்சரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் ப்ராஜெக்ட்டும் இருக்கும் ஐஓஎஸ் ப்ராஜெக்ட்டும் இருக்கும் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து நோடு பேஸ் பண்ணி தான் ரன் ஆகும் ஸோ நோட் மாடியூல் அப்படிங்கிற டிஃபால்ட்டாகவே இருக்கும் பேக்கேஜஸ் ஆனதுலாம் வந்து உங்களுக்கு ரியாக்ட் நேட்டிவில் வந்து என்னென்ன டிஃபரன்ஸ் ரியாக்ட் அப்படிங்கிறது ரியாக்ட் ஜேஎஸும் ரியாக்ட் நேட்டிவ் அப்படிங்கிற ரெண்டு இதுவுமே வந்து நோட் மா
உங்களுக்கு ஃபுல் ப்ராஜெக்டையும் வந்து ரன் பண்ணி இருந்திருக்கலாம் சரிங்க அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து உங்களுக்கு லோக்கல் ஹோஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் சிமுலேட்டரில் ஒர்க் ஆகும் ஒன்ஸ் நம்ம ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை வந்து ஒரு ஜேஎஸ் பண்டிலாக க்ரியேட் பண்ணி அசட்ஸ்குள்ளே போட்டுட்டு அதை நம்ம ரிலீஸ் பண்ணுவோம் அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஃப்யூச்சராக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து வர வீடியோஸ்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா அடுத்த வீடியோவில் நம்ம எப்படி வந்து ரியாக்ட் நெட்டிவ் அப்ளிகேஷனில் வந்து எடிட் பண்ணுறது ஐ மீன் ஒரு ஹலோ வேர்ல்டு அப்ளிகேஷன் ரன் ஆனதுக்கப்புறம் அதை எப்படி சேஞ்சஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஓகேங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களோட டவுட்ஸ் அண்டு சஜஷன்ஸ் நியூ வீடியோக்கான சஜஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை கொடுங்க நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது புது வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு இமீடியட்டாக நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்